Hola, ¿qué tal? Soy María Rosa Mejía y soy licenciada en nutrición. Y el día de hoy les quiero hablar sobre comer natural. ¿Por qué comer natural? ¿Por qué hoy en día está tan de moda el comer natural? Porque nos hemos dado cuenta que hoy en día todos los productos vienen con muchísimos químicos, la carne viene con hormonas, etcétera, etcétera. Entonces lo que queremos es comer natural, comer sano. Lo que pasa con los productos industrializados que contienen tantos colorantes, que contienen tantos edulcorantes, entran al organismo como edulcorantes, como colorantes y no se metabolizan. ¿Y qué sucede? Que a la hora de quererse metabolizar, frenan el metabolismo de los otros nutrientes que sí nos sirven. Entonces, esto alenta el metabolismo y por lo tanto puede llegar a ser un sobrepeso, aparte del exceso de calorías que contienen estos alimentos. Lo ideal hoy en día es comer frutas, comer verduras, pero tratar de conseguirlas lo más natural posible en el mercado, ya sean orgánicas. Existen muchísimos tipos de cereales, ¿por qué hoy no el gluten?, ¿por qué sí el gluten?, lo que pasa con el gluten también hoy en día es que le ponen más gluten a los cereales, hacen que se germinen más rápido los cereales y por lo tanto no se termina de, de metabolizar bien el gluten y lo que hace que requiera más gluten en el, en el alimento. ¿no? Entonces llega a nosotros a nuestra mesa, lo comemos y de repente ¡pum! nos volvemos alérgicos al gluten. ¿Por qué? Por el exceso. El cuerpo sí metaboliza el gluten, pero en una cierta cantidad. Y hoy en día existe tanta gente con enfermedad celíaca o alérgica al gluten o intolerante al gluten más bien, que no puede metabolizarlo. Por lo tanto, todos los alimentos sin gluten. ¿Por qué? Porque esto también frenaría nuestro metabolismo. Lo ideal hoy en día es comer de manera natural, como ya les decía, conseguir alimentos lo más naturales que se puedan, ya sean germinados, ya sean este, que ustedes mismos los, los, hasta los lleguen a, a cosechar, ¿no? Mucha gente ya está cosechando su propia, sus propias verduras, sus propias frutas. Qué bueno sería lo ideal, ¿por qué? Porque ya no sabemos de dónde está en toda la comida. Este, también es una manera de economizar, porque el, el crear nosotros nuestros propios huertitos podría ser también una manera económica hoy en día de poder este, alimentarnos. Ahora, todo lo demás que nos rodea no es como que va a dejar de existir, pero es nuestra decisión. Acuérdense que la alimentación es la base de la nutrición. Si nosotros elegimos mal a la hora de alimentarnos, por ende, nuestro organismo no se va a nutrir bien. Nosotros no podemos elegir cómo nutrir el organismo, pero sí elegimos cómo alimentarlo. Lo ideal hoy en día es que escojamos, buen, escojamos bien, escojamos natural para alimentar el organismo y se pueda nutrir bien nuestro organismo. Pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Yo soy María Rosa Mejía y los veo para la próxima.